Assalamualaikum, I'm Yati Kulla, Free Bangla Tutorial Pakkha Thakya Aapna Dheer Khe Shagotam. Gato Porve, Aamra Zen Framework Nia Kotha Vartta Bula Chilam. Aajke Aamra Database Nia Kichu Kach Kurvo. To Shetir Jonne, Aamra PHP MyAdmin Eir Mudhe Gala. PHP MyAdmin Eir, Aami Notun Ekti Database Turi Kurchi. Ed, B, A, N, C, Advance, PHP, Create. এবং আমার অ্যাডভান্স পিএইচপি নামে একটি ডাটাবেস তৈরি হয়ে গেল এবং এটিতে আমি ইম্পোর্ট তে গেলাম ইম্পোর্টে গিয়ে চুজ ফাইল এবং আমার ডেস্কটপে একটি ফাইল আমি তৈরি করেছি ফাইলটির নাম হচ্ছে advphp.sql ফরম্যাটে এবং এটিকে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম গো এবং এখানে আমার ডাটাবেসটি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে तो ये डाटा वेस्टी काज की बा ये डाटा वेस्टी की होलो बा ना होलो शेटिया में इखने देखा दे जाची जब उन इखने टोटल टेबल तो री हुए चे पास्टा एडमिन एक्सप्लोर पैकेज स्टेट्स एंड टूर तो आमना जो दी एडमिन है जाई ता होले इखने देख बो जो एडमिन है एक्सप्लोर वन पासवर्ड इज पासवर्ड एडमिन आईडी এবং ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস সিটি স্টেট জিপ কোড ইউজারনেম পাসওয়ার্ড এরকম আদার্স টুলস বায়োডাটা এসব আছে এবং অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমি আপনাদের সামনে তৈরি করতে পারতাম কিন্তু এটা যদি এখন সামনে তৈরি করি অনেকখানি সময় নষ্ট হবে তো সেই কারণেই এই টি করা এরপর হচ্ছে প্যাকেজ ব্যাক প্যাকেজের নাম তারপর আইডি এবং আইডি গুলো অবশ্যই ইউনিক হতে হবে প্যাকেজ ডেসক্রিপশন এবং প্যাকেজ গ্রাফিক तार पर होते हैं हमारे स्टेट जेकने स्टेट गुलो दवा आते स्टेट आईडी एवं स्टेट नेम इर पर होते हैं हमारे टूर एवं टूर एर मध्य जें नाम टूर एन नाम एवं आदर्श डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लेंथ एंड ए टाइप फिर उन्हें किस हो इकने दवा आते तो एक ओन अशोन आम्रा जें एसक्यूएल फाइल थी ये एसक्य� ड्रीमवेबर छाड़ा अपना नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस जेको दिए ओपेन करते इट्स टोटाली डिफेंस आप टू यू तो ये प्रथम हे कि कमेंट देवा जो फाइल भार्सन टार्सन ये सब लेखा यारपर हमार डाटाबेज डाटाबेजर एक्सप्लोर कैलिफोर्निया टेबिल स्ट्राक्चार एडमिन एखे तरा एखे बला हे हमार ड्रप टेबिल इफ एक्सिस्ट एडमिन जे ओ डाटाबेजे जुदी हमें जे पी एडभांस पी एच पी नाम जे डाटाबेजा तैरि कर लम से डाटाबेजे जो एडमिन नामे को टेबिल थे से टेबिल तुम मुझे फेल तरपर हो क्रिएट टेबिल और तुम नतून कर एडमिन टेबिल तैरि करो से एडमिन टेबिले एडमिन आईडी एवं तरपर यूजार नेम पासवर्ड तर प्राइमरि की एडमिन आईडी हे प्राइमरि की तपर हे एरक अटो इनक्रिमेंट कर देपर हे एडमिन आर इन्सार्ट वो एडमिन टेबिलर मध्य एक्सप्लोर वन एवं आईडी और हे पासवर्ड टी इन्सार्ट कर लरपर आकटी टेबिल तैरिरा एक्सप्लोर्स एखे आईडी एवं टेबिल नट नाल अटो इनक्रिमेंट जो आईडी अटो अटो इनक्रिमेंट हो फार्स नेम लास्ट नेम डेट अफ बार्थ इमेल एड्रेस यो से आर एखे इन्सार्ट इंटू जो ओई टेबिले वो एक्सप्लोर टेबिलर मध्य हमारे डाटागुलो ये इन्सार्ट कर तरह हे टेबिल स्ट्राक्चार फर टेबिल पैकेज एवं एखे हमार पैकेज टेबिलर मध्य हमार फोल्डार आईडी दिए इगुल्ट टेबिल पैकेज नाम जो टेबिल रही है से टेबिल तैरी से ही टेबिलर मध्य आर इन्सार्ट इंटू दिए पैकेज टेबिलर मध्य हमारे डेटागुल्लो एड करपर एखे आर स्टेट्स स्टेट्स नामे एक टेबिल तैरि स्टेट्स आईडी टेट्स नेम ए प्राइमरि की हे स्टेट्स आईडी एवं आपनर एरपर येबिल दिए इन्सार्ट इंटू मैं हमारे स्टेट टेबिलर मध्य हमारे भेलूगुल इन्सार्ट कर टेबिल टूर्स टूर मध्य टेबिल आईडी पैकेज आईडी नेम एवं बीएल यूआर भी तार पर डिस्क्रिप्शन प्राइस डिफिकल्टी ये जो टेबिल गुलो आते हैं शे टेबिल गुलो तो ये करा हुआ है चे कॉलम गुलो एयरपोर्ट वही टेबिलर मध्य ये डाटा गुलो 
দেওয়া ঢুকানো হয়েছে এভাবে আমি জাস্ট ইম্পোর্ট করে ফেললাম এবং এটি যদি আমরা চাইতাম তাহলে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে ইচ্ছা করলে এমনেতেও ডাটা অ্যাড করতে পারতাম তো আমি জাস্ট সময় বাঁচানোর জন্য এই এইভাবে ফাইলটি ইমপ্লো ইম্পোর্ট করে ফেলেছি এবং কেন করেছি এটি হচ্ছে আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা যেভাবে যেই যেটা মেনটেন করে আগাচ্ছি একটা সিলেবাস মেনটেন করে যেটা আগাচ্ছি সেইভাবে আমরা একটু একটু করে আগাচ্ছি সেই কারণে আসলে এই কাজটি করা বাট আমি স্টেপে স্টেপে আপনাদেরকে ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছি আমরা হারিয়ে যাচ্ছি না কারণ অনেকেই মনে করতে পারেন যে প্রথমে দেখালো হচ্ছে জেন্ড তারপরে চলে আসলো ড্রিম ওয়েভার তারপরে আবার এসকিউএল মানে কই কি যাচ্ছে বাট আমি ইন দ্য ইন্ড অফ টিউটোরিয়াল ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ডুইং অ্যান্ড হোয়াট আই নিড টু ডু সো আমার এই হচ্ছে মাই এসকিউএলের ডাটাবেস তো ডাটাবেস আমি ইম্পোর্ট করলাম আমার এখানে মাই স্কুয়েলের ডাটাবেসের সাথে আমার এই ফাইলগুলো এখানে যে যে চা পাঁচটা প্যাকে টেবিল তৈরি করা হয়েছে সেই টেবিলগুলো তৈরি হলো তো এবার স্বভাবতই আমার এখানে যে আমি একটি আগে যে আমি টিউটোরিয়ালগুলোতে যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম তো সেই ফাইলগুলো এখানে রয়েছে তো এবার আমার যে কাজটি সেটি হচ্ছে যে আমি আমার ডাটাবেস তৈরি করে ফেললাম এখানে আমার ওয়েবসাইট আছে কিন্তু এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমার ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেসের কানেকশন করতে হবে তো সেটির জন্যে আমরা এখানে সাইট সরি তো এখানে সরি এখানে উইন্ডোর আন্ডারে তো এখানে আমরা দেখব যে হোয়ার ইজ ডাটাবেস ডাটাবেস এভাবে আমরা একটি ডাটাবেস তৈরি করতে কানেক্ট করতে পারি বাট অথবা আমরা এখানে আমি অ্যাপ ডেভেলপার প্লাস এই স্টাইলটি ইউজ করছি তো এটির ডান পাশে বাম পাশে ডান পাশে ডাটাবেস নামে একটি ফোল্ডার সরি একটি ট্যাব রয়েছে এবং তো এখান থেকে ডাটাবেস কিন্তু এখন এই ডাটাবেসটি ডিসকানেক্ট হয়ে রয়েছে তো সেই ডাটাবেসটি ডিজেবল হয়ে রয়েছে এটি যদি যে এটি যে কারণে হয়েছে সেটি হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে যে কোনো একটি পিএইচপি ফাইল ওপেন থাকতে হবে আপনার সাইটটির মধ্যে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে আপনি কোন ফাইলটির সাথে কানেক্ট করতে যাচ্ছেন তো এখানে প্রথম ক্লিক করার পর এখানে যেহেতু আমার আগে কোনো কানেকশন ছিল না সেই হিসেবে মাই এসকুয়েল কানেকশন আমি ক্লিক করলাম এবং কানেকশন নেম দিলাম আমার ইচ্ছা মতো এ ডি ভি পিএইচপি এবং মাই এসকুয়েল সার্ভার হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে লোকাল হোস্ট কারণ কিন্তু আপনি যখন সার্ভার বেস কাজ করবেন তখন সেখানে সার্ভারের নামটি দিতে হবে এরপর ইউজার নেম তো এখানে আমার ইউজার নেম হচ্ছে রুট বাট আপনি যখন সার্ভার বেস কাজ করবেন তখন সেই সার্ভারের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আমার রুটের জন্য পাসওয়ার্ড কিছু থাকবে না সেই জন্য পাসওয়ার্ডটি বাদ এরপর হচ্ছে এখানে দেখুন ডাটাবেস যে কোন ডাটাবেসটির সাথে কানেক্ট করবে কারণ এখানে আমার অনেকগুলো ডাটাবেস থাকতে পারে আমার রুটে বা আমার সার্ভার সাইডের মধ্যে তো সেই হিসেবে সিলেক্ট এবং এখানে যে আমি ডাটাবেসটি তৈরি করেছিলাম যে অ্যাডভান্স পিএইচপি তো সেই হিসেবে ওকে যে আমার অ্যাডভান্স পিএইচপির সাথে এবং টেস্ট প্রথমবার সে আপনাকে এরকম একটি ওয়ার্নিং দেখাবে এরপর আবার ওকে দিয়ে আবার টেস্ট সরি পিএইচপি তো টেস্ট এরকম আপনাকে একটি ওয়ার্নিং দেখাবে এবং আবার ওকে দিয়ে আবার যখন টেস্ট টে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখাচ্ছে যে কানেকশন ওয়াজ মেড সাকসেসফুললি তো সেই হিসেবে আমার কানেকশন পেয়েছে এবং ওকে দেওয়ার পর আপনারা দেখবেন এখানে একটি আপনার ডাটাবেসটি চলে এসছে এবং ডাটাবেসের যে টেবিল সেই টেবিলগুলো এখানে দেখতে পারবেন যে আমরা পাঁচটা টেবিল তৈরি করেছিলাম সেই পাঁচটা টেবিলের আন্ডারে কি কি ছিল সেই টেবিলগুলো কলামগুলো আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে আপনার ভিউ ভিউতে আপাতত কিছু নেই তো এই হচ্ছে আমার অ্যাডভান্স পিএইচপি ডাটাবেস কানেক্ট করলাম কিন্তু 
আমি এটি আরেকটি জিনিস দেখাতে যাচ্ছি যে এখানে দেখুন আমার কানেকশন নামে একটি ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এবং এটির আন্ডারে দেখুন অ্যাডভান্স পিএইচপি নামে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে এবং সেই ফাইলের মধ্যে এটি হচ্ছে কমেন্ট তো এটিকে আমরা বাদ দিলাম কিন্তু এখানে দেখুন যে আমার পিএইচপি কোড এবং হোস্ট নেম অ্যাডভান্স পিএইচপি লোকাল হোস্ট অ্যাডভান্স পিএইচপি ডাটাবেজের নাম এবং রুট এবং পাসওয়ার্ড এবং আমার সেই ডাটাবেজের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এবং ট্রিগার করে মাই স্কুয়ার ফাইল সরি কানেকশন ফাইলটি সে তৈরি করেছে তো এবার আমি আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে যেটি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমি নতুন একটি পিএইচপি ফাইল নিলাম এবং এটি থাক তো নতুন একটি পিএইচপি ফাইলের মধ্যে ডিজাইন ভিউ কিছু নেই এরপর আমি যদি ব্যান্ডিং এজের মধ্যে এবং এখানে নিউ ব্যান্ডিং রেকর্ড সোর্স এবং এটির আপনারা দেখবেন যে দুটি পার্ট রয়েছে একটি হচ্ছে অ্যাডভান্স আর একটি হচ্ছে সিম্পল যেটি প্রথমবার ওপেন হয়েছিল তো এই আমি অ্যাডভান্স নিয়ে পরবর্তীতে কথা বলবো বাট আপাতত আমি এই সিম্পলটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যে এখানে দেখুন আমার কানেকশন হয়েছে হচ্ছে অ্যাডভান্স পিএসপির সাথে এরপর এখানে টেবিল অ্যাডমিন অ্যাডমিন যে টেবিলটি তো এখানে ডাটাবেজ আমার আর কোনো ডাটাবেজ নাই কারণ আমি একটা ডাটাবেজের সাথে এখানে কানেকশন করেছি সেই হিসেবে অ্যাডভান্স পিএসপি এরপর হচ্ছে এখানে টেবিল হয়েছে পাঁচটা তো সেই পাঁচটা টেবিল এবং ধরুন আমি এখান থেকে চাচ্ছি অ্যাডমিন পিএইচপিটা সিলেক্ট করতে বা আপনি যদি অন্য কোনোটা চান তাহলে অন্য কোনোটা সিলেক্ট করলেন এবং সেই অন্য কোনোটা সিলেক্ট করার পর এখানে যদি ওয়াল সিলেক্ট করা থাকে তাহলে এখানে দেখুন যে প্যাকেজ আইডি প্যাকেজ টাইটেল মানে ওইটার মধ্যে যে কলামগুলো ছিল সেই কলামগুলো শো করছে অথবা আমি যদি চাই যেমন আমার প্যাকেজ আইডি এটা হচ্ছে আমার ডাটাবেজের সাথে আরেকটা ডাটাবেজের কানেকশন করানোর জন্য যেটাকে আমরা বলি রিলেশনাল ডাটাবেজ তো সেই রিলেশনাল ডাটাবেজের জন্য আমরা এই প্যাকেজ আইডিগুলো ইউজ করে থাকি তো সেই হিসেবে আমার আপাতত আমার তো ইউজারকে আমার প্যাকেজ আইডি দেখানোর কোনো দরকার নাই তো সেই হিসেবে আমি প্যাকেজ টাইটেল এবং কীবোর্ডে কন্ট্রোল প্রেস করে আমি আমার যেটা যেটা পছন্দ বা যেটা যেটা পছন্দ না সেটা রাখতে পারি বা দিতে পারি তো আমি এই তিনটা দেখাতে চাচ্ছি তারপর আমি কিভাবে সেটাকে সাজাতে সাজা চাই তো ধরুন আমি চাচ্ছি যে প্যাকেজ টাইটেল দিয়ে এবং অ্যাসেন্ডিং নাকি ডিসেন্ডিং তো আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে এবং আমি যদি ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পর ঠিক এখানে দেখুন যে আমার রেকর্ড সেট এই ডাটা এই প্যাকেজ যে আমার যেটি যেটি ছিল যে প্যাকেজ টাইটেল প্যাকেজ ডেসক্রিপশন প্যাকেজ গ্রাফিক এই যে তিনটা কলাম ছিল সেই তিনটা কলাম এখানে তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমার এখানে দেখুন যে আমার ডিজাইন ভিউতে এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ না হলেও আমরা কোড ভিউতে যাই এবং এখানে দেখুন বিশাল অনেক কিছু তৈরি হয়ে গেছে তো সেটির জন্যে যেমন এখানে সে আমাকে রিকোয়ার ওয়ান্স ইউজ করেছে এখানে রিকোয়ার ওয়ান্স ইউজ করা যেতে পারে আবার কি বলে আপনার ইনক্লুড ওয়ান্স ইউজ করা যেতে পারে এবং এখানে সে কানেকশন ডট পিএইচপি এটি ইউজ করেছে এবং যেহেতু আমি ফাইলটি সেভ করি নাই সেই কারণে অ্যাকচুয়ালি আমার ফুল পাতটা চলে আসছে কিন্তু আসলে এখানে ফুল পাতটা হবে না ওইখানে আমার আমার নিজের ভুল হয়েছে যে আমি ফুল পাতটা এখানে সরি ফাইলটা সেভ করি নাই সেভ করে নেওয়া উচিত ছিল তো যাই হোক আমি যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম আমার ওইটা মুখ্য বিষয় না আমার যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখুন সে একটি সরি তো সে এখানে দেখুন যে আপনার আপনার ডাটাবেজের সাথে সে কানেকশন করছে ডাটাবেজের নাম ডাটাবেজের কোন ডাটাবেজ থেকে ডাটাগুলো কালেক্ট করবে সেখান থেকে কি কি সে শো করবে যেমন প্যাকেজ টাইটেল প্যাকেজ ডেসক্রিপশন প্যাকেজ গ্রাফিক ফ্রম যে আমার প্যাকেজ টাইটেল অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে শো করবে এবং ফ্রম প্যাকেজ নামে যে ফোল্ডারটি টেবিলটি রয়েছে সেই টেবিল থেকে এবং আমার রেকর্ড সেট ওয়ান যে আমার কোয়েরি রেকর্ড সেট অ্যাডভান্স এবং যে এটি আমাকে শো করবে এবং যদি না পায় তাহলে এটি ডাই এবং এইগুলো নিয়ে আমি খুব দ্রুত আগাচ্ছি এটির পেছনে কারণ হচ্ছে এইগুলো নিয়ে আমি বেসিক টিউটোরিয়ালের মধ্যে আজ আলোচনা করেছি সো এক জিনিস বারবার আলোচনা করার কোনো মানে হয় না 
তারপর হচ্ছে যে রো রেকর্ড সেট যে মাই এসকিউএল ফেচ অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েট এই ফাংশনটি দিয়ে এটি রান করানো হয়েছে এবং টোটাল রো এগুলো শো করা হয়েছে তো এগুলোর এগুলোর পেছনে এগুলো এগুলো দিয়ে সে ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো কালেক্ট করলো সে ডাটাগুলো আমাকে শো করছে মানে আমার ডাটাবেসের সাথে কানেকশন করে আমার স্পেজে সে নিয়ে আসছে তো এটা পেজ পর্যন্ত সে নিয়ে আসছে কিন্তু এখনও কিন্তু সে আমাকে সে ডাটাগুলো শো করছে না কারণ আমরা এখানে দেখ দেখেছিলাম যে ব্ল্যাঙ্ক ছিল এবং এখানে আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছিলাম যে সেটি হচ্ছে যে আমি যদি টেস্টের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে আমি যে যে কলামগু যে যে কলামগুলো আমার টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং প্যাকেজ এখানে টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং প্যাকেজ সেই কলামগুলোর মধ্যে কি কি ডাটা রয়েছে সে জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আমাকে শো করছে তো এটি আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম তো এই হচ্ছে আমার ডাটাবেসগুলো এখানে কানেকশন হল ডাটাগুলো সে এখানে নিয়ে আসছে এবং এখানে আপাতত কিছু দেখাচ্ছে না এবং এখানে আমার ডাটাগুলোকে শো করাতে হবে কিভাবে শো করব সেটি নিয়ে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে পর যে টিউটোরিয়ালগুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলবো বাট আজকে বন্ধুরা এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ